unakuta binti yani binti yangu ameorewa yule yule aliyemuoa kamwacha ina maana wale watoto watapelekwa kwa bibi wataishi pale kwa bibi unaweza kuiita maisha yenye ukakasi kwa moja ya familia zinazoishi pembezoni mwa ziwa Victoria eneo la Kayenze katika wilaya ile mela mkoa ni Mwanza ni familia ya watu wanne babu bibi na wajukuu wao wawili matatizo yao ndio nguzo ya umoja wao mmoja wa wajukuu hawa ni binti mwenye umri wa miaka 14 binti huyu jina tunalihifadhi kwa sababu za kitaaluma ndiye tegemeo la kulisha babu na bibi yake pamoja na mdogo wake wa kiume binti huyu mtaftaji anayesoma darasa la nne katika shule ya msingi Kayenze wakati mwingine utimiza jukumu hili la kuhudumia familia kwa gharama ya kuyakosa masomo paka tukaomba ruhusa kwa walimu siku ya alhamisi mtoto huyu alitoka katajiri huko kule mjini anauza kama nini na vitungu tena anakuja hapa akamchukua akauza anaendelea paka sasa anayo kazi hiyo ya kuuza mavitungu anapewa elfu tatu tunapata chakula unaona sasa siku zingine aendi huko tunateseka teseka tu kwa nyama kibarua eh na magivaru na magibarua tumechoka si tumekuwa eh akisa cha maisha haya ni ugomvi wa utafutaji mali baina ya baba na mama watoto hawa Mzee Shinje ambaye ni babu anakumbukumbu nzuri kuhusu namna alivyoamua ugomvi huo ambao ndicho chanzo cha kuachiwa wajukuu. Siku tatu baada ya ugomvi mkwe aliondoka kuelekea visiwani kwa madai ya kwenda kutafuta mali. Huku nyuma kijana wake akapatwa na ugonjwa wa kupooza uliosababisha kifo chake. Leo ni mwaka wa tano mkwe hajarejea kujua hali ya wanae wala hakurejea kushiriki mazishi ya mme wake mwaka huu wa tano na mpaka sasa simuelewi kwa njia anakaa wapi alikuwa kahangala eh na mpaka sasa nashukuriki na watoto wao eh unaona sasa na mpaka sasa nakaa nao kwa upande wake bibi Nyanzala hiki ni kisa chenye machungu ya aina yake kwani yeye na mmewe wanatamani kuwalea kuwasaidia wajukuu wao lakini umri wao ni wa machweo na nguvu nazo ni hafifu naona ubaya tu si mazingira yangu mabaya magumu nifanyaje wanaenda kutafuta tu kazi tutoko tutoko wanapata kalufu tia nanunua hizo zilizo dakiwa na walimu kwa kuwa mimi sina uwezo wa kuuza niuze nini nimpatia mtoto cha kufanyia kwenye shule sina sina uwezo sasa ndafanyaje anaenda wanajituma tu wenyewe wanatafuta tafuta tu kazi wanapata mm. maisha haya yanadaiwa kuwa kabili watoto wengi wanaoishi maeneo ya visiwani na miaro mbalimbali mkoani Mwanza ijapo hakuna takwimu zinazoeleza ukubwa wa changamoto hii ah sasa mm, yani chanzo kikubwa kabisa hapa ni wazazi susan mimi si ni mzazi nina familia yangu lakini nafika sehemu na ile familia naiacha hata miaka mitatu naenda visiwani huko unategemea huyo msichana hata mtoto atakuwa ana malezi ya kibaba kwe hawezi kayapata sasa asipoyapata madhara yake ndio hayo atahitaji apate apate mwanaume umri bado mdogo atazalishwa na hajui aliyemzalisha nani taarifa kuhusu hali hii inanivuta kuelekea katika kisiwa cha Bezi moja ya visiwa maarufu vya samaki mkoa ni Mwanza Habari inaanzia ndani ya chombo cha kusafiria. Mama akiwa na mwanaye aliyemtelekeza huku ngambo miaka mitatu nyuma, alipewa taarifa kuwa mtoto wake huyo aliachishwa shule na kisha baba yake alimtoa kama zawadi kwa mtu ili amsaidie kazi za nyumbani. Mama hakupendezwa na uamuzi wa mumewe. Hivyo akaamua kumchukua binti yake kwenda naye kisiwani. Hata hivyo huku hakuna uhakika wa binti kupata elimu. Kwa maana hiyo ni kama wazazi wote wawili baba na mama wanakiuka utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa haki ya watoto ambao Tanzania iliuridhia kwa hali yake mwaka 1991. Pamoja na mambo mengine, mkataba huo unamtaka mzazi ama mlezi kuhakikisha mtoto anapata haki zote za msingi anazozostahili katika ukuaji, elimu ikiwa miongoni mwa haki hizo.
Projestus Binamungu, Star TV, Mwanza.